Salut, eu sunt Buto, iar astăzi vom continua seria de tutoriale Unity. Data trecută v-am arătat cum să implementați un script de movement basic, iar astăzi vă voi arăta cum să adăugați la acel script încă o funcție foarte importantă și anume cea de jump. Ok, dați click pe sferă, vedeți scriptul deja făcut acțiune bilă, care l-am făcut data trecută, dați click pe el, Așteptați să pornească, să intre în Visual Studio, respectiv la voi, dacă nu aveți Visual Studio, să intre în Mono Developer. Ok, pentru început, trebuie să facem o variabilă de tip float, facem publică, deoarece, cum v-am spus și videoul trecut, trebuie să o putem accesa din inspector. Deci o facem publică, float și spunem înălțime. Și punem valoarea default 8. Ok. De asemenea vom avea nevoie și de o variabilă în care să stocăm informația despre obiect. Dacă acesta se află în aer sau nu. Ok. Private. Acum o facem private, deoarece nu vrem să o vedem în inspector. Este chiar opusul, să spunem așa, lui public. Și vom spune bool. Aici, în variabilele de tip bool, stocăm informație de două tipuri. Adevărat sau fals. Ok, și o să-i spunem este nu. Cade. Și punem punct și virgulă. De fapt, o să o facem by default false. Că obiectul în stare inițială, nu se află în uh, cădere. Ok, după ce ne-am uh, creat acele variabile de care vom avea nevoie, putem să trecem direct la crearea funcției jump. Pentru început, avem nevoie de un if, iar în acest if vom verifica dacă tastatura, dacă la tastatura a fost apăsat un anume buton. Noi o să-l folosim W, evident că Na. În jocuri, când apeși pe W, sari sau mergi înainte, whatever. Noi o să folosim W pentru săritură. Iar pentru a face chestia asta, ne vom folosi de input. Acesta verifică tastatura și vom folosi din input funcția get key down, adică buton apăsat jos, buton apăsat. Ok. Și vom pune keycode W, deoarece am spus, și la, am spus înainte că vom folosi w -ul. Ok. Iar acum, nu cred că v-am explicat uh, ce, fa o, ce face semnul acesta imediat. Acesta. Acesta este end. Iar uh, end-ul este folosit să testăm... Uh, propoziții de tip adevărat-fals. Iar dacă noi avem adevărat and and adevărat and and fals o să ne dea fals. Dacă noi avem adevărat imediat să facem comment și aici, ok. Dacă noi avem adevărat și adevărat dă adevărat. Ok? Dacă în schimb avem fals fals o să ne dea fals, evident. Ok. Să revenim. Deci, noi ca să putem să sărim vom avea nevoie ca butonul W să fie apăsat și obiectul să nu se afle în aer. Și de ce am creat această variabilă? Să vedem dacă obiectul se află în aer, adică cade, că na. <laughs> ok. Și vom testa dacă această variabilă este egală cu fals, adică nu se află în cădere. În acest if vom adăuga acea forță de săritură ca să mișcăm bila. Când apăsăm pe butonul W, implicit, 
această bilă nu se află în cădere. Ok. Păi, ne vom folosi de variabila rb folosită anterior și vom spune rb add force vom paranteze uh, rotunde iar în interior vom scrie new vector tridimensional cu uh, parametrii rb punct velocity punct x că pe x nu o să modificăm viteza iar în loc de rb velocity punct y vom pune înălțime variabila setată la început ok iar ultimul parametru rb punct velocity punct z cam atât ok Deci, această funcție verifică dacă primește input pe tasta W, iar obiectul nu se află în cădere. Va crea o forță care va împinge acea bilă în sus. A, încă un lucru. O să avem nevoie, imediat după ce este apelată această funcție, cade să devină adevărat, deoarece ne aflăm în cădere. Având în vedere că suntem în aer, imediat o să cadă acea bilă. Ok. Iar încă un lucru, va trebui să aveți grijă cum scrieți numele acestei funcții, deoarece noi o vom modifica, ea este o funcție uh, din interiorul Unity, noi doar o vom modifica. Void on collision stay și asta verifică când un obiect se rămâne în coliziune directă cu alt obiect, la noi sfera sau bila este în coliziune continuă cu podeaua. Ok. Când va fi apelată această funcție, vom vrea ca variabila cade să devină fals, deoarece dacă am ajuns pe podea, nu mai putem uh, să cădem în altă parte. <laughs> Ok, cam atâta. Salvăm și mergem în Unity să verificăm. Ok, Unity a apărut în inspector tabul înălțime. Văd că este default pus pe 250, să-l punem pe 300. și vom da start. Ok, testăm mișcarea, văd că merge dreapta, stânga, ok, iar acum apăsăm W. Sare. <laughs> ok. Perfect. Încă un lucru pe care trebuie să vi-l arăt încă din primul tutorial. Acesta, cum să salvați um, o scenă, acum ne aflăm într-o scenă, scena numită scena 1. Ok, vă duceți la Save Scene, Save Scene As, dați un nume, scena 2, dați Save și aceasta va apărea aici, în Tabul Assets. Ok, păi cam atâta pentru tutorialul de astăzi. Dacă v-a plăcut, puteți să lăsați un like, să dați share și, de ce nu, dacă aveți întrebări, puteți să le lăsați în comentarii. Cum v-am spus și de la trecută, citesc toate comentariile. Ceau!